sebelum Dajjal Mahdi muncul mereka sudah ada mereka sudah ada beberapa ulama kita sudah dikasih visi dan mereka bisa melihat beberapa sudah mimpi beberapa sudah mengalami pengalaman rohani bertemu dengan sosok Al-Mahdi bertemu dengan sosok Dajjal udah, udah ketemu pak beberapa mereka sudah melihat di mana si Dajjal itu di mana Imam Mahdi itu jadi sosoknya sudah ada tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya maka terjadilah perang besar dulu yang disebut Al-Mahlahamah Al-Kubro tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar cuma belum semua orang tahu Dajjal pun sudah bergerak tapi di belakang layar keluarlah kemudian puncaknya jika Dajjal keluar keluarnya 40 hari 40 malam Al-Mahdi itu dia saktinya luar biasa semua keilmuan yang pernah ada di masa lalu itu ada pada beliau maka Al-Mahdi gak pernah takut sama Dajjal hidupnya santai karena dia mengenal Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum ya zanun para wali gak ada takutnya jadi antum kalau cemas ini nur kewaliannya hilang udah Al-Mahdi itu presidennya pemimpinnya para wali pasti dia paling tenang di saat semua orang ribut semua orang cemas kita baru dapat isu Duhon 15 Ramadan tahun lalu cemas gak? ya Al-Mahdi santai aja pasti ya apalagi pengikut-pengikut dia santuinya bukan main dan gak mungkin Al-Mahdi itu sekarang nonjol-nonjolin dirinya apalagi nongol-nongol di Youtube ngaku-ngaku udah ketemu Tuhan gak mungkin ya? dan kurang canggih Al-Mahdi kalau mimpi ketemu Tuhan ketemu Allah ketemu Nabi Al-Mahdi dapat akses yang lebih mulia dari itu maka jangan percaya dengan Mahdi-Mahdi palsu semua di prank itu ya. jadi ada Mahdi di prank Pak. nah itu muncul di akhir-akhir hari ke-40 udah hari ke-30an itu Allah turunkanlah Sayyidina Isa di Manara Putih di mana Menara Putih? di timurnya Damaskus maka nanti bergerak dari Khorosan timur kita ini bagian dari timur cuma bukan Khorosan nanti bergerak, 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 bergerak di saat itu, coba untuk perhatikan hadis ini hal la taqumu sa'a hatta yagzuha sab'una alfan min bani isha tidaklah terjadi kiamat sehingga berperang padanya 70 ribu keturunan ishak 70 ribu keturunan ishak berarti Israel bukan? Tuh, aneh disebut tadi Taliban itu keturunan Kalbila Fustun salah satu keturunan Bani Ishak ini nubuat Nabi nih maka jangan mau dia bawa bendera la ilaha illallah mau dia bawa, bawa bendera apa yang penting dia keturunan Bani Ishak mereka nggak nolak kok pak mereka nggak nolak kalau mereka keturunan Is Ishak Faidah jauha nazalu jika mereka datang nazalu mereka menempati atau turun falam yuqatilu bisilah mereka tidak berperang dengan alat-alat senjata walam yarmu bisahmin di saat itu mereka tidak berperang menggunakan panah berarti olahraga akhir zaman apa dong tidak berperang dengan panah walam yarmu bisamin saya suka panahan walaupun susah karena aja. ini ah fajar nih menyaksikan kalau saya main panahan dari 10 yang kena atau doang pas baca hadis ini Alhamdulillah kenapa? lam yarmu bisahmin mereka tidak perang dengan melempar busur panah tapi yang mereka katakan apa? Qalu la ilaha illallah Wallahu akbar Senjata mereka zikrullah La ilaha illallah Wallahu akbar Fayaskut ahadu janibayih Lalu salah satu dari Masing-masingnya jatuh ya. Illa angkala alladhi fil bahri Thumma yakulu sana La ilaha Allah akbar Jadi ini Perperangannya nanti betul-betul manual Perperangannya betul-betul manual, ketika turun Nabi Isa ternyata Dajjal ini sudah tahu nasib dia nanti 
yang akan menebah selehernya itu Nabi Isa makanya Nabi Isa di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel umur 33 tahun lebih beberapa bulan beliau kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri yang nyamar jadi pengikutnya namanya Yudas Iskariot ternyata Yudas Iskariot itu adalah samaran dari Samiri Samiri ini gak tahu kemana hilang Mungkin dia mengira Nabi Isa sudah mati Tapi dengan ada kajian-kajian begini Muncul Nabi Muhammad Nabi Muhammad mengabarkan Isa belum mati Kagetlah dia Muncul ketakutan lagi Jadi Samiri itu alias Dajjal Takutnya sama sosok Isa Karena dia dikasih tahu Kamu nasibmu berakhir di tangan Nabi Isa jadi nanti setiap kali ketemu Nabi Isa terlihat jauh saja itu Dajjal langsung pergi apa kata orang sini jiper apa oh, Nabi Isa dikabur deh Pak disebutkan di hadis dia meleleh seperti garam garam kepanasan meleleh maksudnya ketakutan jadi Dajjal tuh gak pernah takut kecil Nabi Isa menurut Antum Al-Mahdi ini kurang sakti Itu gimana kok Nabi Isa yang bunuh Ketika Nabi Isa turun Nabi Isa masuk ke satu masjid Di salah satu wilayah di Syam Kita nggak tahu nama masjidnya Apa kan belum dikabarkan di hadis cuma begitu doang Di dalam masjid Sudah berkumpul umat Islam Di luar berjaga Ternyata nggak jauh dari situ Pasukan Dajjal sudah mau menembus Tapi nggak berani dekat di saat itu Nabi Isa datang Nabi Isa dipersilakan jadi imam apa kata beliau? tidak, engkau lah yang jadi imam wahai Mahdi coba bayangin wali dari Nabi Muhammad keturunan Nabi Muhammad jadi imam di belakangnya Nabi Isa kok bisa? Nabi Isa nanti statusnya bukan sebagai Nabi statusnya sebagai Wali, karena Nabi bersabda la Nabi ya Ba'di tidak ada lagi Nabi setelahku. Jika ada Nabi turun setelahku, pangkatnya bukan sebagai Nabi, pangkatnya sebagai Wali. Nanti ada penyerahan pedang senjata khusus. Kita nggak tahu senjatanya apa. Dari Sayyidina Al Mahdi kepada Sayyidina Isa. Pedang itulah kemudian alatnya Nabi Isa untuk menggorok Dajjal. Jadi Dajjal itu digorok dengan apa aja nggak mati-mati. Tapi jika pedang ini sudah diserahkan, berarti sudah ada skenario orang dalam Al-Mahdi berhasil di tengah Dajjal. Sebagaimana orang Dajjal disisipkan ke Al-Mahdi, kan Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik yang berkonspirasi. Tentu juga ada orang Al-Mahdi di sekitar Dajjal. Nanti mereka kode-kodean Pak secara batin. Siap. Barulah Sayyidina Isa mengejar kemanapun Dajjal pergi. Disitulah terbirit-birit mereka bergerak bersama Al-Mahdi, Isa, Al-Mahdi, Isa. Bahkan disebutkan ada riwayat Khidir dan Ilyas. Semua yang bergabung. Betapa canggihnya Al-Mahdi. Penasehatnya adalah seorang nabi, Nabi Isa. Penasihatnya Nabi Khidir, Nabi Elias. Dia wali. Penasihatnya Nabi. Kira-kira gimana tuh? Itulah beruntungnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Benarlah hadis walaupun taif menurut ahli hadis. Ulama umati kabe ambia ibani Israel. Ulama umatku seperti nabinya bani Israel. Setara secara secara tugas walaupun secara makom itu lain cerita. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah Nanti ini bakal terjadi dalam waktu Menjelang kesananya cepat Tapi kalau sudah terjadi perang nanti Kita nggak ada lagi ada handphone ya Jangankan handphone Nanti pedang aja susah dipakai Panah aja susah dipakai Tapi nanti ada perang Kekuatan-kekuatan batin Kekuatan alam Dan saya sudah pernah cerita di sini nanti pohon-pohon, gunung-gunung batu-batu, semuanya membisikkan kepada orang Islam wahai muslim, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah benar gak? 
itu antum bisa nggak mendengar pohon ngomong? Kalau nggak ngerti ilmunya bisa kabur kan? Atau bisa gila-gila sendiri? Itulah ilmu yang dulu dimunculkan kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi jalan-jalan di Mekah. Itu bukit-bukit bebatuan itu nyapa Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi masuk ke Madinah banyak pohon itu pohon-pohon patuh sama Nabi. Itu ngomong pakai bahasa lisan atau pakai bahasa rohani? Rohani pak. Kalau bapak coba pakai bahasa lain, coba aja pohon tuh ngomong. Ya, saya jamin gagal. Tapi Allah mengatakan dengan apa kita berdialog dengan alam? Nah, ini kata kunci. Tidaklah ada sesuatu wa in min shay. Tidaklah ada sesuatu kecuali yusabbi bertasbih sabbahalillahi ma fis samawati wal ard bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi maka belajarlah mentasbihkan badan kita mentasbihkan batin kita maka nanti kita akan bisa berdialog dengan bahasa-bahasa tasbih alam semesta baru bisa ngerti pak nanti mereka ngomong apa maka nanti walaupun kelompok al-mahdi ini sedikit tapi tentaranya itu alam air berbicara pohon berbicara batu berbicara, kecuali ada satu pohon namanya Al-Ghar yang sekarang sudah ditumbuhin mereka ya, 